அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே குழந்தைகளே எல்லோரும் என் அடியனை வந்து இந்த தியானம்னா என்ன ஆடியல் தியானம்னா என்ன ஜபம்னா என்ன தவான்னு கேட்டுட்டு ஏன்னா என் தொலைதூரத்தில் இருந்து எல்லோரும் வந்து நேரடியான அடியனை பார்க்க முடியாது அணுக முடியாது அதுக்காக இதை எளிமையாக செய்கிறதுக்காக வேண்டி நான் இந்த விஷயத்தை வெளியே வீட்டுக்குள்ள வெளியிடுறேன் அதாவது ஐந்து புலன்களையும் கண் காது மூக்கு செவி இந்த மெய் உடல் இந்த பஞ்சேந்திரங்களையும் அடக்கி மனதையும் ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கு பேர் தியானம் இதுக்கு ஒன்றும் தேவை சாதாரண இதே மாதிரி ஸ்லோமான ஒரு ஆசனத்தை போட்டுக்கோங்க அமர்ந்துக்குங்க கண்களை வந்து மூடிக்குங்க வாயை மூடிக்குங்க காதையும் மூக்கையும் எந்த விதமான இதுவும் அனுபவிக்க முடியாமல் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அமைதியாக அப்படியே கண்ணை நின்று இந்த சின்முத்தில் கை வச்சுட்டு இப்படி அமைதியாக உட்காந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தியானம் இதுக்காக எங்கேயும் அலையணும் உடனே யாருமே கற்றுக்கணும் குருகிட்ட கற்றுக்கணும் அப்படின்னு அவசியமே இல்லை எளிமையான தியானம் கண்களையும் வாயையும் முடிக்கலாம் காது மூக்கு கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் மனமும் அலை பாய்ந்தா இருக்கும் பரவாயில்ல அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் பாட்டு இப்படி அமைதியாக சின் முத்திரையோ இல்லை ஆதி முத்திரைன்னு சொல்லக்கூடிய ஆதி முத்திரையோ இல்லை அமைதியாக இப்படி வளர்பெருமான வச்சுருந்த முத்திரையோ இல்லை கைகளை கோர்த்து சர்வா முத்திரையோ இப்படி ஏதோ ஒரு முத்திரையை பயன்படுத்திட்டு அமைதியான இடத்தை உட்காந்துட்டு கண்களை மூடியபடி பூர்வ மத்தியில் மனத்தை வைத்துக் கொண்டு அமைதியாக இருப்பதற்கு பேர் தியானம் இது ஒரு கஷ்டமான இடம் இதில் எளிமையான தியானம் இதை வந்து ஐந்து நிமிடத்துலேருந்து பத்து நிமிடம் வரைக்கும் பண்ணலாம் இதை வந்து தினசரி காலையில் நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக நிலை கிடைக்கும் இதுக்கப்புறம் ஆழ்நில தியானம்னு ஒன்று இருக்குது இதே சாதாரண நிலையில் அமர்ந்துட்டு இந்த சின்முத்தில் கை வச்சுட்டு நிமிர்ந்த நிலை அமர்ந்துட்டு கண்களையும் வாயிலையும் முடிக்கொண்டு மனதை பூர்வ மத்தியிலே இருக்கும்படி இறைவனை இணைத்து அமைதியாக வாழ்ந்துருக்கு அமர்ந்துவிடும் இது வந்து இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் ஆரம்பத்தை கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அமர்ந்தனை எளிமையாக உட்காந்து அவனுக்கு கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது இப்படி உட்காந்து மின்ந்த நிலை உட்காந்து மனதை வந்து பூர்வ மத்தியில் வச்சுக்கணும் இங்கே இருக்க மாதிரி வச்சுக்கணும் இங்கே இறைவனை இருக்கலாம் அங்கே தான் இறைவனே இருக்கான் அதை பாவனையை நினச்சிட்டு கண்களை மூடிபடி அமைதியாக பூர்வ மத்தியில் மனதை வைத்துக் கொண்டு அமைதியாக குறைந்தது இருபது நிமிடம் இருக்க பழகன்னு வச்சுங்க இது ஆடிலே தியானம் இது நீங்கள் அதிகப்படியாக போக போக அதிகப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போகலாம் அதிகமாக கொண்டு போக கொண்டு போக மனம் சாந்தப்படும் கோபம் குறையும் பல வகையான வியாதிகளும் உங்களுக்கு தெரியாமல் விளங்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஆழ்நிலை தியானம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது எந்த ஆசனம்லாம் போட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சித்தாசனம் சுலபாசனம் சாதாரண ஆசனம் வஜ்ராசனம் பத்மாசனம் உங்களுக்கு எந்த ஆசனம் பிடிக்குமோ அந்த ஆசனத்தை பயன்படுத்தணும் ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயமே கிடையாது இதுக்கு மேலாக நீங்கள் அமர்ந்த நிலையை உட்காந்துட்டு நீங்கள் எங்கே கிடை கீழே உட்காந்துங்க ஒரு விருப்பை போடுங்க விருப்பம் மேலே வெள்ளையாக இப்போ டவலை போடுங்க இல்லை விலை துணியெல்லாம் பயன்படுத்துங்க அது மேலே அமர்ந்துக்குங்க இது தவிர ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைங்க அந்த விளக்கு உங்களுக்கு புருவ மத்தியில் கரெக்டாக வரா மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓரளவுக்கு தோராயமாக வரா மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த விளக்கையும் ஒரு பத்து நிமிஷம் உற்று பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை முடிஞ்சது குறைஞ்சது ஐந்து நிமிடம் மாதிரி உற்று பாருங்கள் உற்று பார்த்துட்டு திரு திரு திரும்பவும் நீங்கள் கண்களை முடிக்குங்க கண்களை முடிக்கொண்டு மனதை வந்து இந்த புருவ மத்தியில் நீங்கள் பார்த்த விளக்கை பார்த்தீங்கன்னா அதே எண்ணெயில் உள்ள மனதை நீங்கள் வச்சு புருவ மத்தி வச்சுக்கிறேன் ஒரு பிரகாசம் தெரியும் இந்த பிரகாசத்தோடு அப்படியே ஐக்கியமாகி நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் உட்காந்துக்கலாம் குறைஞ்சது இருபது நிமிஷத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துக்கலாம் இது உங்களுக்கு சுகமான ஒரு நிலையை தரும் இது ஆழ்ந்த ஆழ்நிலை தியானம் இதை தான் வளர்க்குறோம்னு சொன்னார் ஆக்சுவலி இந்த தியானத்தின் மூலியமாக வெப்ப ஓட்டம் காற்று ஓட்டம் உடலுக்குள்ளே ரத்த ஓட்டம் மின்காந்த ஓட்டம் உயிர் ஓட்டம் இதெல்லாம் சரியாக இயங்கும் இது சரியாக இயங்குவதனால நோய் நொடிகள் குறையும் இதுக்கு பேர் ஆழ்ந்த ஆழ்நிலை தியானம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜபமாலை இருக்குது நூற்றி எட்டு ஜபமாலை கடைகளே கிடைக்கும் அதை எங்கள் கையில் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிட்டு அந்த ஜவமாலை கையில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆசனம் போட்டுக்கோங்க உட்காந்து ஜவமாலை கை வச்சுட்டு ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த நூற்றி எட்டு ஜலம் வரும்போது ஏதாவது ஒரு வந்து வச்சுருக்கோம் ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவாய நம ஓம் நமோ நாராயணா ஓம் சரவண பவா இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச இஷ்டோத்திர மந்திரம் சிவன் சிவன் இல்லைனா கிறிஸ்துவ மத்திய சந்தவர்கள் இயேசு கூட சொல்லலாம் ஜவமாலை விட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவல் வந்து இந்த இந்த மாதிரி விட்டும் போது மனம் வந்து சாந்தப்படும் உள்ளுக்குள்ளவே அந்த பிராண ஓட்டமும் ரத்த ஓட்டம் உயிர் ஓட்டம்லாம் ஒரு ஒழுங்கான நிலை ஓடிட்டு மனம் சாந்தப்படுவது அல்லாமல் வியாதிகளும் கட்டுப்படும் இதுக்கு பேர் வந்து ஜபம்னு பேர் இந்த இறைவன் நாமத்தையே சில மணி நேரம் வந்து நூற்றி எட்டு விட்டுட்டு பல மணி நேரம் தொடர்ந்து பண்ணும்போது கண்களை மூடிக்கொண்டு இறைவன் நாமத்தையே மனத்துக்குள்ளே தொடர்ந்து செய்யும் போது அதுக்கு பேர் தவம்
போதை தரும் வசதத்தில் எந்த வசதுகளையும் பயன்படுத்தாத இருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சித்த வித்தை சொல்லித்தரப்படும் இந்த வித்தைக்காக பணமோ காசோ எதுவும் நீங்கள் தர வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆகவே சித்த வித்தை கற்றுக்கொள்வதற்கோ இந்த சுயோக பயிற்சி கற்றுக்கொள்வதற்கோ தியானம் கற்றுக்கொள்வதற்கோ ஆழ்ந்த தியானம் கற்றுக்கொள்வதற்கோ எந்த விதமான பணமோ பொருளோ நீங்கள் செலவு செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதற்காக எங்கும் அலைய வேண்டியதே இல்லை நீங்கள் சாதாரண இந்த வீடியோவை பார்த்து ஆழ்நிலை தியானம் தியானம் தவம் ஜபம் போன்றவற்றை எளிமையாக நீங்களே செய்யலாம் இதில் எதிலும் சந்தேகமோ குழப்பமோ ஏற்பட்டால் நீங்கள் என் அடியனை தொலைபேசி வாயிலாகவோ வேறு எந்த வாயிலாகவோ முடிந்தபோது நேரில் அணுகலாம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் கிடைக்கும் போது நேரில் நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் இதற்காக நீங்கள் அங்கிருந்து பயணப்பட்டு அடிய நேரில் வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏற்கனவே இந்த விதி வெளியிட்டிருக்கேன் அதில் என்னுடைய பெயரை சொல்லிக்கேன் ஆர் பாஸ்கர சிவதாசன் சென்னையில் இருக்கேன் சென்னையில் நீங்கள் வரும்போது வாய்ப்பு கிடைத்தால் அடிய அணுகி உங்களுடைய சந்தேகங்களை நேரடியாகவும் தீர்த்துக் கொள்ளலாம் தொலைபேசி வாயிலாகவும் அறிந்து கொள்ளலாம் வாழ்க வளம் வாழ்க நலமுடன் நன்றி